እና ስትልኝ የድሬትዩብ ተከታታዮች ለታው የድሬትዩብ ዜናዎችና ሰማለን ከዜናዎቹ ጋር በርናባ ስሞላነኝ መልካም ቆይታ ናቶ በቀለ ገርባ ተፈቱ ለሁለት አመታት እስከ ሁለት ወር ገደማ በስር ላይ የቆዩት የኦርሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርማ ተናን ተፈቱ አብሯቸው ታስሮ የነበሩ ስድስት የፓርቲ አመራሮችና አባላቶችም ተለቀዋል ትናንት ከተፈቱት ውስጥም የፓርቲው ምክትል ጻፊ አቶ ደጀኔ ጣፈ የወጣቶች ክንፍ ምክትል ሐላፊ አቶ ጉርሜ ሳያኖና የወጣቶች ክንፍ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ አዲሱ ቡላ ላይ ይገኙበታል ያቶ በቀለ ገርባን መፈታት የኤፊኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶቼ ብላ አረጋግጠዋል መፈታት ለቤተሰብ ተናግሯል ከማረሚያ ቤት ተወጥቷል አሁን ይሄንን የትራንስፖርት ማቀብ ስላለ መንቀሳቀስላል ቻለ ነው ብለዋል ለማግኔት መንገድ የፈለገነ ነው መኪና ይዘን ለመውሰድ አድራሻውን በትክክል ለማውቅ የሞከረ ነው ብለዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ አቶ በቀለ ገርዋና አብራቾን የተከሰሱ ስድስት ሰዎችን ክሳቸው እንዲቋረጥ መንግስት መወሰኑን ትናንት አስተውቆ ነበር አቶ በቀለን ጨምሮ አራት የኤፌ ኮምራሮች ፍርድ ቤት በመድፈር ወንጀል አንድ አመት የስርቀታት የተላለፈባቸው ቢሆንም ጉዳያቸው በይቅርታ ቦርድ ታይቶ እንዲፈቱ መወሰኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ገጸፈት ቤት ሐላፊ አቶ ማረጋ ሰፋት ናንት ለዶቼ በል መግለጫቸው ይታወሳል አቶ በቀለ ከሌሎች 21 ተከሳሽ ጋር በመጀመሪያ የተከሰሱ የሀገሪቱ የጸረሽ ብርግ ተላልፈዋል በሚል ነበር አቶ በቀለ ላይ ቀረበው የሽብርክስ ወደ መደበኛ ወንጀል ክስ በተቀየረ ወቅት ከርሳቸው ጋር አብሮ የታስሩ የነበሩ አምስት ሰዎችን በነጻ ተለቀዋል ከተቀዳሚ ምክት ሊቀመን በርጋር ጉዳያቸው በፍርድ ሲከታተሉ ከነበሩ ተከሳሾች መካከለም ዘጠኙ ከሳምንት በፊት በአንደኛው ዞሪ ከስረኞች ፍች መለቀቃቸው ይታወሳል በጀማ ሶስቶች መሞታቸው ናሪዎች ተናገሩ በኦሮሚያ ክልል በጀማ ከተማ ለተቃውሞ ከወጡ ሰዎች መካከል ሶስቶች መሞታቸው የከተማ ናሪዎች ተናገሩ በክልሉ ለሶስት ቀናት የተጠራው የሥራ ማቆማድ ማዛሬ ቀጥሎ ሏል ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁት አንድ የጀማ ናሪ ለዶቼቬል እንደ ተናገሩት በጀማ ተቃውሞ የተከሰከሰው በትናንትና ሁለት ነበር ተቃውሞ ለመበተንም ፖሊሶች አስለቃሽ ጭስ እየተኮሱ እንደነበር እኔ ያይንም ማን ተናግሯል በጀማ የሥራ እንቅስቃሴ የመቆምና በርካታ የጸጣ ኃይሎች በጀማ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ይታዩ እንደነበር ገልጿል በትናንትና ቆሞስ ለሞት ሰዎች ነዋሪ ወተከተየም ብለዋል ጅማ ላይ ስካውን እኛ ባረጋገጥ ነው ሶስት ሰው ሞቷል ብዙ ሰው ሞቷል ይባላል ስካውን ያረጋግጥ ነው ግን ይሄ ነው ፖሊሶች ላይ ተቃ ሲፈጸም ተስተዋሏል ባልተለመደው ሁኔታ ፖሊሶች ነገሮችን በርጋታ ሲመለከት ነበር ፖሊሶች ያን ያህል እርምጃ ሲወስዱ ማልታየም በተለይ ተማሪዎች ምግብ ከማቋረጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ችግር ገጥሟቸዋል ብለዋል በኦሮሚያ ክልል ወጣቶች የተጠራው አድማ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ከተሞች ሳይቀር መታየቱን ሮይተርስ እና የፍረንሳይ ዜና አገልግሎት ከመዲና አዘግበዋል ከአዲስ አበባ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 20 ኪሎ ርቀት ላይ በመትገኛው ለገጣ አፈ መንገሮች በትላልቅ ድንጋዮች ተዘግቶ እንደነበር የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል የገበያ ስፍራዎች ሱቆችና ባንኮች በርካታ ከብዮች ላይ ተዘግቶ ነበር ብሏል የዜና ወኪል ከአዲስ አበባ ምዕራብ አቅጣጫ በመትገኛው ብራይ ከተማም ተመሳይ የሥራ ማቆማድ እንደሚስተዋል የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ተሽከርካሪዎች በመንገድ ላይ እንደማይታዩ ያመለከተው ዘጋቢ ተቃዋሚዎችና የዜና ወኪል ጋዜጠኞች ያዘ መኪናም በድንጋይ መወገሩን ጨምሮ ገልጿል በብራዩ ተቃውሞ የሰዎች ህይወት ባይጠፋም ፖሊሶች አካባቢው ለመቆጣጠር ሲሞ ክሩ አንድ ተቃውሚ መቆሰሉን ያይንም ማይ ተክሶ ዘገባው ዘርዝሯል በቡራይ ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የነበሩ ተቃውሞች መንግስት የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ ጫና ለማድረግ የተካሄደ እንደሆነ የዜና ዘገባዎችም ተቀመዋል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከተናን ጀምሮ እየተካሄደ ያለው የንግድ እንቅስቃሴና የትራንስፖርት አገልግሎት ማቆም ወደ ወከትና በጥበት እየተቀየረ በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠየቀ የኦሮሚያ ክልል ኮሚሽን ቢሮ ጉዳዩን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋወቀው የገበያ አድማው የተለያዩ አጀንዳ ባላቸው አካላት ወደ ወከትና በጥበት እየተለወጠ በሰው አካልና ንብረት ላይም ጉዳት እየደረሰ ነው ብለዋል የቢሮ ምክትል ሐላፊ ወይዘሮ ኡሚ አባጅማል እንዳሉት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከተናን ጀምሮ የንግድና የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ቆሟል የታሰሩት ይፈቱ የኦሮ 
ኢትዮጵያ ክልል በአዲስ አበባ የሚኖሩ ልዩ ጥቅም በተሎ ወደ ተክባሪ ለወጥ የሚሉ ጥያቄዎች መነሳታቸውንም ተመልክቷል በተለያየ መንገድ ውስጥ ራስዎ ጥያቄያቸውን በዴሞክራሲ መንገድ ማንሳትና መንግስት ላይ ተጽዕኖ ወፍጠር የክልሉ መንግስት እንደ ችግር አያውም ብሏል ወይዘሮ ኡሚ ሆኖም የክልሉ መንግስት እነዚህና ሌሎች ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚ ችግሮች መኖራቸውን በመረዳት ለመፍታትና የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ እየሰራ መሆኑን ገልጿል በተለያየ ምክንያቶችም የታሰሩ የክታራይዎች የመፍታት ስራ የሄዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባስቀመጠው መልኩ የክልሉ መንግስት መልቀቁን የሚያስችለውን ከ ሰዎች በላይ መልቀቁን ተቀሰዋል ባሆነ ወቅት ግን እነዚህ ጥያቄዎችና እየተካሄደ ያለው የገቢያ ድማ ሌላ አላማ ባላቸው አካላት ወደ ወከትና በጥብጥ እየተቀየረ መሆኑን ገልጿል በዚህ በተፈጠረው የርስ በርስ ግጭት ላይ በዘዋይ በጅማ በስምን ሰዎች ላይ ያከል ጉዳ ሲደርስ የግልና የመንግስት ንብረቶችም የመስባበርና የማቃጠል ድርጊት መፈጸሙን አመልክቷል በመሆኑ መንበረተሰቡ እየተካሄደ ያለው የገቢያ ማቆማድ ማሆነ እየተከተሉት ያለ በጥብጥቆችን የሚያስከትሉት ጉዳቶችን ከግምት በማስገባት ከድርጊት እንዲቆጠብ አስገንዘበዋል የውሪድ ማከለይ ኮሚቴ በቅርቡ ያወጣው መግለጫ በማስተዋወስም የክልሉ መንግስት የህዝቡን አንገብ ጋር ጥያቄዎች ለመፍታት ከህዝቡ ጋር እየሰራ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ኡሚ የክልሉ የሃይማኖት አባቶች የሀገርሽ ማግለዎች ሁኔታዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና ወጣቶች ስለ ጉዳይ ቆም ብለው እንዲያስቡ ያደረጉ ያሉትን ጥረትም አጠናክረው እንዲቀጥሉና ጉዳዩ ያደረሱትን ለሕግ በማቅረብና በሕግ በማስከበር ስራው ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ያቀርባዋል የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ ሰዎች በተቃውሞ መሞታቸውን ተከፍቻለሁ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ባገሪቱ ባለፉት ሳምንት በነበሩ ክስተቶች ሰዎች መሞታቸው መከፋታቸውን ገለጹ አምባሳደሩ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ይፋዊ የፌስቡክ ገጽ ለነባባ በቁጥ መልክታቸው ሰዎች ራሳቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ ነፃነት እንደሚፈልጉ አስተውሰው ይህን ለማድረግ እንደሚችሉ ለመተማመኛ እንደሚሹ አመልክቷል ሁከት በተሞላባቸው ተቃውሞ ጭምር የህዝቡን ድህነት ለመጠበቅ የሚወሰዱ ያይለ ምርምጃዎች በመጨረሻ ማራ ጭነት ሊወሰሩ ይገባል ሲሉ አክለዋል ከዚህም ሌላ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ተቋማትን በማጠናከር በገንቢ መልኩ ሊከናወን እንጂ እነርሱን በማጥፋት ሊደረጋ ይገባም ያሉት አምባሳደሩ የሰዎችን ህይወት የመተዳዳሪያ ስራዎችን በማጥፋት እንደዚሁም ንብረትን በማወደም ሊሆን እንደማይችል አጽኖት ሰጥቷል እጎች ሲጣሱ የሚያስከትለውን አጽፋ ሊኖር እንደሚገባ ነገር ግን መፈጸም ያለበት በህጋዊ ማዕቀቦችና በሕገ መንግስታዊ ሂደቶች መሆን እንዳለበትም አስገንዘበዋል አምባሳደሩ ጠንከር ያለ መልክቶችን በፌስቡክ ላይ አስተላልፈው የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎችም የደነት ማሳሰቢያ ከሰጠ ከአንድ ቀን በኋላ ነው የደነት ማሳሰቢያ በኦሮሞና በአማራ ክልል እስከ መጮሃሙስ ድረስ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ ተቃውሞ እንደተጠራ ገልጾ ተቃዋሚዎችም የህዝብ ማመላለሽ አውቶቢሶችን በድንጋይ እንዲያጠቁ መረጃ እንዳሉ ተማትቷል ከዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚወስዱ መንገዶች መዘጋታቸውን በመጥቀስም የአሜሪካ ዜጎች ራሳቸውን ካደጋ እንዲጠብቁ መከራዋል ግብጽ የቀድሞው የጸረሙስ ስናላፊ አሰረች የግብጽ ፖሊሲ የቀድሞው የጸረሙስ ስናላፊ ሂሻም ማሰሮን በተሰቦችና ጠበቃዎች ገለጹ ገነና የታሰሩ በመጮ መጋቢት ወራጋማሽ በግብጽ ከሚካኤሮ ፕሬዝዳንት የምርጫ ጋር በተያዘ ነው ተብሏል ገነና የፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲስ ተቀናቃኝ በመሆኑ ለምርጫው ቀርበው የነበሩት የጄነራል ሳሚ አናን የምርጫ ዘመቻ ባላፊነት ሲመሩ ነበር የቀድሞው የግብጽ ሹም ጄነራል ሳሚ አናን ከጦር ሰራዊት ፈቃድ ሲያገኙ እጩነታቸውን ይፋ አድርጓል በሚል ተወንጅለው ለሰር ማዳረጋቸው ይታወሳል ጀነራል አናን ከስር በኋላ ከመርጫው ራሳቸውን ቢያገሉም የመርጫው ዘመቻ ኃላፊዎች ግን ትናንት ታስረው ወደ ግብጽ ጦር አቃቢ ህግ ጽፈት ቤት መወሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል የግብጽ ጦር ሰራዊት ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ የግብጽ በሄራዊ ደነት የሚጎዳ ማንኛው ማካላት ላይ ህገ ወር ምጃ እንደሚወሰድ አስጠንቆ ነበር መግለጫው የቀድሞው የጸረሙስ ኃላፊ ላንድ ድረገጽ ከሰጡት ቃለ ምልልስ ጋር የተገናኘ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል ገነና በቃለ ምልልሳቸው የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣን ተጠያቂ ከመያደርጉ ሰነዶች በጃቸው ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ነበር የቀድሞው የጸረሙስ ናላፊ ጀነራል አናን በታሰሩበት ጊዜ ለአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር ይታወሳል በወቅቱም በመንግስታይሎች ድብደባ እንደደረሰባቸው መናገራቸው ማይዘነጋም